茉莉啊，就在学校门口等着，东老大开车去接你。啊，乖啊，拜拜。你捣什么乱呀？又。既然你不让茉莉回家，我把她接过来有什么不好啊？哎，我可是当着你面打的电话啊，不算拐带。亲，一下班我带茉莉回家，不在你们家吃晚饭。那我就带茉莉吃完饭再回来。去洗个手，车放那儿，自己去。你凭什么把衣服扔了？旧的不去，新的不来嘛。有新的为什么还要旧的？那是茉莉的校服啊。啊，行了，看你把你急的，不就是校服吗？在这儿呢。裙子呢？哦。韩向东，我跟你的合约里有这条吗？你可以随便干涉我的私事，可以随便给我女儿买这些东西了吗？你那点破事儿，你就是给我钱，我都不会管你的。我自己的钱，我愿意给谁买就给谁买，你管不着。我女儿吃什么穿什么，我就一定得管。别的我管不了啊，茉莉身上那件就算我买的，多少钱？一千二。下个月工资扣。哟，给女儿买东西真舍得呀，一千二，说买就买了呀。韩向东，我警告你，你离我女儿远点儿，她想要什么，我这个当妈的给她买。你给她买，就你那钱包里，别说一千二了，连两百块钱都没有吧？你自己没钱给女儿买衣服，我给茉莉买怎么了？你收下不就完了吗？让茉莉高兴高兴，怎么了？我是没钱，我没钱给她买一千二的衣服。但就算我给他买二十块钱的衣服，他穿着高兴，我也高兴，用不着你在这施舍。什么叫施舍
。我对茉莉好，但是我愿意。我不愿意。你自己当妈的没本事，就不允许别人对她好了？我就不允许了，怎么了？你自己愿意吃咸菜，就非得拉着茉莉跟你一起吃苦吗？这是我女儿，她也是吃苦就管不着。别把茉莉放在嘴边上，我倒想问问你，到底是茉莉重要，还是你自尊心重要？都重要。说过，不许要陌生人的东西。嗯，妈妈是说过。那你还让他给你买东西啊？可是东老大不是陌生人呀。那也不许要。你看你现在什么样子？人家给你东西你就要啊？那还要劳动干什么？要工作干什么？妈妈这么辛苦干活为什么？妈，你别生气了，我知道错了。其实今天你不想要的。他说了我不要，可是后来，后来什么？后来我跟东老大有个约定。什么约定？东老大说他没有朋友，也没有亲人。茉莉生病了，有妈妈可以照顾，可是他生病了，都没有人陪伴，所以我们约定，现在他对我好。等我长大挣钱了，也对他好。妈妈，你不要生气了，我以后再也不这样了。其实我一点也不喜欢新衣服，还有还有泰迪熊。家里都没地方放了。你说江太兰这个女人是不是脑子有毛病啊？我对茉莉好怎么了？他怎么能这样对我呢？哎呦，真是搞不懂这个女人。自己没钱给茉莉买衣服，我给茉莉买怎么了？她收下不就完了吗？真是死要面子活受罪。今天买了这么多东西，茉莉一样都没拿走。现在茉莉肯定很不开心。在撞的你，你跟我要钱。我不管谁撞了你，现在是你撞了我。你把我的钱撞到江里去了，你就得赔钱。你看什么看？你看，你还在那江里飘着呢。你赔，给钱。我
我明白了，碰瓷儿了吧？刚才那个人是你的同伙吧？还演，还装无辜？你一个人拿着假币站在江边，跟那个人合伙骗钱，专找我这种心慈面善、长得斯文有钱的人下手。他撞了我，我再撞你，你把钱那么往江里一撒，他跑了以后，你跑到我面前装可怜，再让我赔真钱。那那么宽的路，他为什么不跑？没没非得撞我呢？我怎么知道啊？这样都能赚钱了，戏太差了。大姐，如果我是你的话，我把你手里的假钱全往江里撒，那我得赔你多少真钱呢？啊？哎，你别在这耍无赖啊！你以为我好欺负是吧？我好欺负吗？我没耐心陪你玩了，你再拿这假钱在我面前晃悠，我拉你去派出所。你最好现在就拉我去派出所，你当着警察的面看看，这是假钱吗？这是假钱吗？你不要玩！哎，是假钱！你可别跑，你站着。哎，您好，您最近有购买保险的打算吗？我们这一款新产品。没有，没有，没有，没有。哦，没关系。这样，您有没有考虑过，实际上买保险也是一种投资，钱放银行还不如买保险呢。我都已经买过了，谢谢了。哎，您买过保险了，那没关系。您能不能跟我说说，您买的是何种保险啊？哪家公司投的保啊？有必要告诉你吗？您不想说也没关系，我只想跟您说，我今天给您推荐的这款保险，它的返还红利是相当的高，出奇的高，实在是高了高。你要能相信我，我给您介绍一下。我有实话告诉你，我真是一点闲钱也没有，我没法买你的保险。您啊，别跟我这浪费时间了啊！再见。呃，再见。哎，小姐，哎，你你有时间吗？喂，你好。是你要给我当保姆吗？是我，我是投了一份简历。一个小时后上班可以吗？可以，可以，可以，可以，可以。带身份证、学历证。带着了，都。喂，喂。哎，你你你好，我我是刚才那个呃应聘保姆的，你还没给我你们家地址呢。喂，喂，靠不靠谱？万块钱一个月的工资就这么到手进来吧。
，门没锁。等什么呢？快进来！我叫江天蓝，是您打电话找保姆吗？以后每天下午四点准时出现，中饭、洗衣、打扫房间，这个屋子里的活你都要干。这这些活都没问题，可是我每天下午要去接我女儿，我能早上来吗？我早上一早来，把这些活我都能给你干了。上午我要上班。嗯。您这身体，您还是上班啊？我身残志不在。那每个月的月薪是是一万吧？当然是，你能不能拿得到，就看你的本事了。在我家里，要越发市场。如若能不办，不许迟到。迟到三分钟，从下次开始算，每迟到一分钟，罚款一百。如若 number two 来我这里，不许接到任何电话。那我有重要电话呢。在我家，不要质疑我的话。在这里，你就是空气，我让你干什么，你就干什么。懂了，老板。不要叫我老板，叫我东家。东家，来，试一遍。东家，声太小，再来一遍。来，叫。东家，哥，把你的学位证还有身份证拿来。坚决行的，三十五岁，没看出来啊，还外语专业呢，现在这个学位证太不值钱了吧？我读书的时候全班第三，跟那些仗着家里有钱混毕业证的不一样。所以，你只能在我这种有钱人家里当保姆。明天开始上班？不是今天啊？当然不是。我今天只有十五分钟的时间，除非你能在十五分钟之内把这个屋里里里外外全部给我打扫干净，要不然的话，只有从明天开始上班。看什么看？听明白了吗？
冤家路。上午十一点。Thank <laughs> you. 
说了吧，行，你是说了，那我同意了吗？这是我的东西，我现在不想给你吃，我有权利不给你吃。哎 ，OK， no problem， 我拿钱买，一盒，一千啊，两千，两千一次，两千两次。两千，全给你，五千，全部。啊，别干。五千。张天蓝，你人品有问题，你人品很有问题，你心怀鬼胎，阴谋重重。趁机敲诈，然后想携款潜逃，是不是？啊，不是不是不是，你误会我了，我不是真的要你的钱，我就想你能不能先预支我半个月的工资，刚好五千块钱，这个我不要钱，送给你吃的。预支？为什么？就是我，哎，你就别管为什么了，反正你先预付我五千。这个都是你的，香。张天蓝，你够鸡贼的了，你想辞职不干，你不干就不干，临走前还想讹上我一笔，这是烧麦吗？嗯，这不是烧麦，这是诱饵。引诱我上钩的诱饵，对不对？真的，你太不行了。你遇上我韩向东，我韩向东是谁呀、啊？我能上你的当吗？干活去。什么？江天天，你骂人！我跟你说，有你这样的吗？你心虚了，没话说了，你就骂人是不是？你太过分了，我跟你说，江天蓝。啊！二，你说我二，这已经不是烧麦和钱的问题了，是人格的问题。我要是女的，早跟你动手了。我不跟你计较。
就知道你会玩这手，早就准备好了。嗯。电话响，你怎么这么不知道心疼东西啊？这么贵的手机，你往水里放？放进去，放你钱买的。放进去。花谁钱买的呀？不能这么糟这东西啊！你管呢？谁让你来了？向东，我一直在给你打电话。你的，向东，你别生气。我知道这个月我又晚了。我前几天一直在国外。嗯，你知道国外转账是很慢的啊。我又知道你喜欢用现金，所以我一回来就把钱都带来了。看什么看？干活去！我今天来呀、啊，第一是来给你送钱的，第二呢，我就在想，我们两个人能不能好好说会话呀？离我远点。向东，你最近工作是不是特别的累啊？啊，要注意身体，别一天到晚的玩这些东西啊，当心眼睛。天气也热了，要多吃点水果和蔬菜。对了，我在郊区有个菜场，你想吃什么，让他们送来好了啊。东东，刚刚那个女人，她是谁啊？跟你是什么关系啊？出去。哦，我我不问了，不问了。你有完没完？你有什么资格管我？
就因为每个月给我这些臭钱吗？不是不是，我没有这个意思。你要是不愿意给的话，你可以不给，我不稀罕。哎呀，我愿意给的，我心甘情愿。你要多少，我都愿意给的。钱你送到了，你走。东东，出去。东东，我今天来是想。燕儿，你非让我动手推你出去是吗？好好好，我走，我走好了，你不要再生气了啊。我过两天再来看你啊！给我出去！就是小白脸儿，系个小红领巾。Yeah, I know, John. Of course, I know. I have said about this farm for a couple times. Yeah. Hold on. 上班时间不许接打电话，否则扣你工资。John, I beg your life. Yeah. Thanks for the invitation of the front, but I have to let you know. What the hell? Get out! Get out! What are you doing? What do you mean, Big Guy? 如果你不碰他，他能掉吗？他长脚了吗？你擦个东西都不能小心点儿！我明明看你在晃这个柜子，不是，是他自己在往晃晃晃。你别晃了，你看，推卸责任。我没推卸责任，你要说责任，你这泡柜子他自己也有责任。行，张天来，你跟我较劲是吗？行了行了行了，我陪你。你赔得起吗？多少钱我赔不起啊？又一破玩具嘛！你一个月工资拿来，拿来啊！哎呀，那你别太过分了啊！我就摔烂你这么一个破玩具，你让我赔你一万块钱？哎，你还说对了，我这些玩具是破是不值钱，你打碎哪个不好，你偏偏打碎这个，这个对我来说是最重要的，就值这些钱。你笑什么？你别以为你花这富婆的钱，我就会相信你敢花一万多块钱买这么一个破玩意儿。我花哪个富婆的钱了？说嘛，自己想去。钱都送到家门口了，还当人傻看不出来呢。他愿意给，我愿意花，你管得着吗？是管不着。别说废话了，你不是要赔吗？怎么赔？全额赔你。一万块钱。分期付款。行。三十年分期付款。你还有吗？聋了吗？随你怎么想，我就耍你三十年。合同我现在就写。不许接电话。喂，在哪呢？合同我已经帮你写好了，如果今天你不签这三十年合同
，你别想走。我没时间陪你玩，我有急事儿。我这也是急事儿。我不签你不让我走是吗？你不说的废话吗？我韩湘东什么人啊？我说一不二，说二不三，不三不四，十恶无赦的一个人。你觉得我会放过你吗？行，我可以签，但我有个条件。Speak。送我去个地方，赶紧。你女儿怎么样了？脑部 CT 显示没什么大问题，但是孩子现在还没醒。哦，那行，那我去看一下。别着急，孩子已经被我们转入病房了，等会儿直接去病房看吧。哦，行。因为孩子现在还没醒，呃，我建议呢，还是留院观察一晚再说吧。呃，行行，那我现在就去办住院手续，在那边啊。哎，我我知道，我知道。你好，医生，谢谢啊。不客气，这是我们应做的。妈妈，对不起啊，是我儿子打球的时候不小心砸到了茉莉。你怎么看孩子的？茉莉人呢？屋里呢？哎，小兰，看他真是……没没事没事，你先走吧，先回去啊。小雨，跟叔叔说再见。叔叔再见。拜拜。先走了啊。随地结果都出来了，大夫说没事儿，没伤到脑子里面。他百年不带孩子出去一次，出去一次就出事。我也没想闹成这样。你傻、啊，孩子你看不住啊？打球嘛，没想到那球弹进来。自己出去找一个砖头，你对着你自己脑袋试试。那板砖跟球那么一样啊，板砖是硬的，这球是软的。我错了，我罪该万死。就不该活着。这孩子还没醒呢，你别在这儿吵了。不是故意的吗？不是故意的就行了。我女儿躺在床上，她儿子活蹦乱跳，跟没事的人一样。那你想怎么样？啊，让让人儿子也躺在这儿陪着茉莉，你就高兴了？我不管，你把人给我找回来。哎呀，差不多得了，不讲理。我让你给你女儿讨个公道，我不讲理啊？你是不是男人啊？我是不是男人你不知道啊？
。哎，展鹏啊！哎，大篮子，饭已经做好了，赶紧回来吃吧。别等我们吃饭了啊！那个，我带他们在外头吃点。往外面的饭哪能吃、啊？哦，不行啊，不安全，不卫生，赶紧回家。喂，刘茉莉的家属，我们现在需要查房。行行，我一会儿去啊。哦，对了，别忘了带病历。我知道。这是在哪儿啊？我怎么听见好像又是医院？行，我跟你直说吧，那打球的时候那个碰到茉莉头了，我带她到医院查一下。哎呦，你说你这爸是怎么当的？怎么打个球就把孩子头给撞了？哎，不是，怎么样啊？要不要请啊？严不严重？哎呀，不严重，大夫说了，观察一晚上，明天就能出院。啊，还要在医院待一晚上，都住院了，还不严重呢。小鹏，你家医院赶紧告诉我，我得去看看去。你可千万别过来啊，我我一人陪着就行了。哎呀，不行不行，我得去看看去，赶紧告诉我。我在哪家医院？哎呀，江天蓝也在。什么？江天蓝也在？他怎么会在那儿啊？反正你别过来啊，那查房子我得过去一下，就这么着。展鹏，喂，喂。哎呦，这孩子什么意思啊？怎么回事儿啊？小鱼，吃饭吧。妈，我不是故意的。妈妈知道你不是故意的，所以茉莉妹妹是不会怪你的。会生气吗？爸爸也不会生气。不过，如果你再不吃饭的话，妈妈就会生气。你愿意妈妈生气吗？那好，回去吃饭吧。我到家了，带着小雨正准备吃饭呢。展鹏啊，茉莉怎么样了？呃，没事儿，就是还没醒呢。我就挺担心小雨，怕她心理上过不去。她没事吧？没事儿。哦，对了，你一定带我跟茉莉的妈妈说一声抱歉啊。她也不是冲你，她就是见了我就没好脸。就算她生气也是可以理解的。我懂他的心情。行吧，医院里边你放心，有我呢。好，那先这样啊，挂了。嗯。我笑声。
一会儿，我是个男孩就好了。我是个小弟弟吧，我一定会对他好。我不想看见我爸对别的孩子好。傻孩子，你想什么呢？我们离婚当然不是因为你啦。睡一觉，一会儿睡醒了头就不疼了啊！不许胡思乱想。等你睡醒了，一会儿爸爸就来看你了。我不要见他，你不要让他来。我一看见他就生气，我不想见他。好，不让他来，不让他进门。倒是越来越苗条喽，是被网球击中的。是的，孩子父亲说，孩子是被网球击中倒下的，也有可能是惊吓过度。小孩嘛，这种情况是存在的。那有没有说过是头部先着地的？我也担心这个，所以我让他留院观察一下。就怕是颅内小范围出血和脑小细骨。不会吧，小东，你别吓唬我。那女的跟你什么关系？那都是我的错，跟别人没关系。还没怎么样就护上了？怎么以前你妈欺负我的时候，你都没有护我护的这么快呢？今天来，就事论事啊，陈谷子烂芝麻你别提了。再说了啊，我我把女儿搁家，你说我不管？我带她出来玩，出了点意外，你就不依不饶的，你说意外懂吗？意料之外的事儿。那是因为你意料之中，根本就没有顾及到茉莉的感受。算了，刘远鹏，以后你不用再带女儿出去玩了。那不行，我该带还得带，而且我还得带她跟跟什么？跟你未来儿子一块玩，一块长大。强天兰，你会说话吗？什么叫未来儿子、未来儿子？我告诉你，你别总说话的嘛。茉莉根本就不会。什么不？没没没没没事。强天兰，我告诉你，你要再干嘛呀？揍你！你谁呀你？你管我是谁？我看你是顺眼。你神经病！我就神经病，怎么了？哎，你干嘛呀你？你干嘛呢？你别闹！这是医院。你也知道这是医院。病房里住的是你女儿吧？差点就脑震荡了，你们还好意思在这吵架？脑震荡？你不是说没事吗，刘展鹏？医生是跟我说没事的呀。那，那，你干嘛去？我看我女儿。你心里要有女儿，你就别再刺激她。这什么医院呢？这是？怎么了？跟老大说让我在这儿等他。他什么时候说的？我们打游戏的时候呀，你忘了吗？你昨天才认识他的，你跟他有那么熟吗？缘分嘛，这是谁教你的？多老大呀！你现在刚刚出院，需要休息。妈妈先送你回家，一会儿妈妈还要上班。OK。可他说他家有全套的喜羊羊和灰太狼，我
屁，边看边休息，不耽误的。茉莉，杜老大，上车。嗯，茉莉，妈妈同意你上车了吗？你怎么还不让茉莉上车了？怎么着，这么大热天儿，想走着回去啊？上车。茉莉，来吃点鸡蛋。刚出院啊，一定要补充蛋白质的啊！还有这个鱼，我跟你讲，这个鱼啊，非常的好吃，而且没有刺儿哦。青菜也要多吃点，多吃青菜才能补充维生素。嗯，谢谢杜老大。啊，客气。你是不是很奇怪我跟茉莉为什么这么好啊？我告诉你。这是天意，解释不清楚的。妈，你怎么不吃呀？妈妈不饿。你妈不敢吃，因为她在菜里下了毒。啊！你能不能别在我女儿面前胡说八道啊？快吃饭，别说话。吃个饭还不让人说话吗？那多没劲！茉莉，别听你妈的，你想说什么就说什么啊。你有没有点家教啊？从小有没有人教过你“食不言，寝不语”啊？你怎么知道没人教过我？那你还说那么多？我吃饱了，我得吃饱了啊。那行，你要是吃饱的话，你就去玩，想玩什么玩什么啊。你凭什么说我没家教啊？还当着茉莉的面，你太过分了，你行不行啊你？完好无损，没人碰过他。要有什么问题跟我没关系。茉莉，你也喜欢这个？这个是什么呀？我跟你讲啊，这就是东老大传说中的高达 X 三。打住！你不用跟他解释，他也没兴趣听。吃饱饭了吗？妈妈送我回家。江天来，你怎么那么霸道啊？茉莉说不感兴趣了吗？茉莉说想回家了吗？小朋友想玩个玩具你也管，行不行、啊？茉莉，来，拿着啊。茉莉，你这一柜子破玩意儿啊，坏了哪个我都赔不起。我让你赔了吗？茉莉想玩，她就可以玩，多事。茉莉，来，没事，拿着啊。老大，我还是回家吧，我也累了。这就叫做家教，懂吗？去拿东西去。茉莉，哎呀，茉莉，在那等你半天，你看你，哎，没白等。来，让爸爸看看这头怎么样了，上什么什么？哎，天蓝，哎，天天蓝，我都跟你说了，给他点时间呀。是我，我给我，我给他充分的时间。那这样呢？营养品，你帮我带上去给他呗。小孩要什么营养品啊？你你吃是吧？这两天你也辛苦了。顺便你跟他说说说说，自行车明天就到货了啊！你一定替我跟他说啊！
。茉莉啊，就在学校门口等着，东老大开车去接你。啊，乖啊，拜拜。你捣什么乱呀？又。既然你不让茉莉回家，我把她接过来有什么不好啊？哎，我可是当着你面打的电话啊，不算拐带。行。一下班我带茉莉回家，不在你们家吃晚饭。那我就带茉莉吃完饭再回来。哎，哎，脑子瓦特了吧？听话，听候茉莉老大的指示，听明白了吗？听明白去洗个手，车放那儿，自己去。你凭什么把衣服扔了？旧的不去，新的不来嘛。有新的，为什么还要旧的？那是茉莉的校服啊！啊，行了，看你把你急的，不就是校服吗？在这儿呢。裙子呢？哦。还想动我跟你的合约里有这条吗？你可以随便干涉我的私事，可以随便给我女儿买这些东西了吗？你那点破事儿，你就是给我钱，我都不会管你的。我自己的钱，我愿意给谁买就给谁买，你管不着。我女儿吃什么穿什么，我就一定得管。别的我管不了啊，茉莉身上那件就算我买的，多少钱？一千二。下个月工资扣。哟，给女儿买东西真舍得呀，一千二，说买就买了呀。韩向东，我警告你，你离我女儿远点儿，她想要什么，我这个当妈的给她买。你给她买，就你那钱包里，别说一千二了，连两百块钱都没有吧？你自己没钱给女儿买衣服，我给茉莉买怎么了？你收下不就完了吗？让茉莉高兴高兴，怎么了？我是没钱，我没钱给她买一千二的衣服。但就算我给他买二十块钱的衣服，他穿着高兴，我也高兴，用不着你在这施舍。什么叫施舍
。我对茉莉好，但是我愿意。我不愿意。你自己当妈的没本事，就不允许别人对她好了。我就不允许了，怎么了？你自己愿意吃咸菜，就非得拉着茉莉跟你一起吃苦吗？这是我女儿，她也是吃苦就管不着。别把茉莉放在嘴边上，我倒想问问你，到底是茉莉重要，还是你自尊心重要？都重要。高兴了，你满意了。妈有没有跟你说过，不许要陌生人的东西？嗯，妈妈是说过。那你还让他给你买东西啊？可是东老大不是陌生人呀。那也不许要。你看你现在什么样子？人家给你东西你就要啊？那还要劳动干什么？要工作干什么？妈妈这么辛苦干活，为什么？妈，你别生气了，我知道错了。其实今天你不想要的，我都跟东老大说了我不要，可是后来……后来什么？后来我跟东老大有个约定。什么约定？东老大说他没有朋友。也没有亲人，茉莉生病了，有妈妈可以照顾。可是她生病了，都没有人陪伴，所以我们约定，现在她对我好，等我长大挣钱了，也对她好。妈妈，你不要生气了，我以后再也不这样了。其实我一点也不喜欢新衣服，还有没有泰迪熊？你看那么大，家里都没地方放了。江太兰这个女人是不是脑子有毛病啊？我对茉莉好怎么了？她怎么能这样对我呢？哎呦，真是搞不懂这个女人。自己没钱给茉莉买衣服，我给茉莉买怎么了？她收下不就完了吗？真是死要面子活受罪。今天买了这么多东西，茉莉一样都没拿走。现在茉莉肯定很不开心。大雄，你说我该怎么办、啊过意不去了。那房子我今天也找了几家，不太合适。你看你能不能跟你妈商量一下，让她宽容个，就就俩月。俩月什么？搬家呀。搬哪儿去？搬走啊。谁让你搬走了？我说过让你搬走吗？我妈说过让你搬走吗？江南，我跟你说，你你自己心里怎么想，我太清楚了。你肯定想，我妈知道这事儿之后，第一时间就会让你搬走，是吧？别踢你，踢你也是这么想的。说我妈就这么卑鄙啊啊！你们俩之前的恩恩怨怨，咱们不谈了。单说她对茉莉怎么样，是不是真心好？这点你得承认吧。哎呦，你什么意思吧？我什么意思？你不清楚啊？你不清楚，我就再告诉你一遍，你不用搬走，和茉莉可以踏踏实实住在这儿。你你什么呀你？啊，你也别自作多情。我告诉你，我妈让你们住这儿，就是为了能多看茉莉两眼
。刘展鹏，你怎么想的？你是不是脑子进水啊？你啊，咱俩都已经离婚了，本来你妈就不同意莫莉跟我，现在我还住在这眼皮子底下。到时候他隔三差五的来找我，天天见面，天天吵架，天天见面，天天吵架，这跟离婚之前有什么区别？哎呀，江天兰，你到底要怎么样啊？你是想办还是不想办？我不说了，就俩月吗？你还你还等什么俩月呀？啊，多委屈你啊！啊，我都心疼。你现在有工作又有收入，赶紧搬吧！啊，你这这今天晚上收拾东西，赶紧搬。你还能不能聊？能不能帮个忙？我干嘛要帮你啊？啊，咱俩什么关系啊？我有什么义务帮你啊？刘展鹏，你要是这么跟我说话，明天我要见着你妈，我直接把她拉到你们杂志社，我让那女的看看，嫁给你，就我这种下场，我看她还能答应跟你一块儿过。你们老江家除了撒泼还能干点什么呀？干的多了。啊，对，你除了撒泼还能挠人，我都懒得理你。你回来，没跟你说完话呢。拍了我干嘛？你这还没什么好跟你说的。你还拍我？我拍你，我正当防卫了。你，哎，就可以。你神经病啊！你除了会欺负女人，你还会干什么？哎，你干嘛？你干什么打他？这种人就该打！你能不能不打他怎么了？你打他打一次！臭小子，你打我呀、啊！臭小子，怎么样啊？我打你！打我在食谱上已经标明了我要的菜，按照上面的要求，给我做十二份营养餐，我周末要用。这么多吃得了吗？嗯，你不是又想耍我吧？让你做就做，哪弄都废话。里面是五千块钱买菜的钱，用不了这么多。剩下的你去搬家。我家的事不用你管，房子的事我自己会安排，用不着你的钱。昨天晚上的事儿，我希望不要再发生。买菜，这些就够了。
来个喷嚏。我拼了一个晚上，才拼了七七八八，就你这一个喷嚏，全打乱了。那你想怎么着？你又想扣我钱啊？我什么时候让你赔了？还想等我麻烦你以后把这些碰不了的东西，你都给我拿安全标志贴好了，安全指数低的我离他远远的。还是按照价值来分吧，这样你就可以知道你哪个能碰。也行，反正这个不是我打坏的。对电锅里煮的东西呢？时间我调好了，你别乱动啊！我出去一趟。不行。你那二十三份食材我没办法一次性买够，所以从今天开始我每天都要出去买点，然后再回来准备。谁让你上班时间出去买的？因为这也是我工作的一部分。OK。等等。我也一起去。六个苹果，七百六十八，怎么想的？吃这么多药啊！你管得着吗？你不说我脑袋有病吗？脑袋有病就多吃点药呗。你脑袋有病，要不分你两盒，白送的。亏你还是当医生的呢。哎，你们是不是就知道打针吃药动手术啊？好好吃饭，比吃什么都强。你这种一点生活质量都不讲究的人，还跟我谈这个？像你这种冰箱里天天都是垃圾食品的人，还跟我谈生活质量？露出马脚来了吧？只要我一谈到钱，你马上变成一只非常有攻击性的刺猬。我是在说事实，好吗？事实呢，是你吃不到葡萄，说葡萄酸。你让开！这个，每一百克含维他命 C 十九毫克，而且含丰富的钙铁锌。还有这个，含蛋白质和铁，以及多种维他命，这两样东西加起来，我随便在一个菜市场十块钱给你搞定。可是你这随便一盒药，能抵我这一车的菜。其实这个药和菜营养价值是不相上下的，但是吃菜要比吃药容易吸收的多。懂得还不少啊。还有啊，你看过这个菜谱没有？你这上面的方法根本就不是最佳的烹饪方法。这根本就达不到它的作用，这就叫暴殄天物。其实跟你说实话吧，这些菜我要在菜市场三百块钱全给你搞定了，可你在这儿呢，两千块钱都拿不下来。这就是你说的高生活质量，开什么玩笑？我承认，的确我小看你了。怎么着，为了在嘴巴上赢我一把，下了不少功夫吧？啊？我真没见过比你还把自己当回事的人，你真就小看我了。超市、菜场那是我的地盘，你以为家庭主妇这么好当的？上有老下有小，吃得好还得吃得健康。我也很骄傲地告诉你，我们家茉莉从小到大没吃过药，没打过针。说你胖你就喘上了是吧？上次谁在医院里哭哭啼啼的？是茉莉。那她也不是吃坏的呀，是受伤。爬山呢，哎呦，夏林这么好玩啊！那下次跟我当一起去行不行？啊，好，好，好，好，好，嗯，好，下次再聊啊，乖。哎，我还没说呢。我跟茉莉聊天有你什么事儿啊？一定是晚间活动开始了，老师让关机呢。你明知道时间这么短，你还在这聊个不停，跟茉莉有什么好聊的？我跟茉莉有很多很多话说，茉莉跟你才没话聊呢。
歇什么歇？怎么能扔地上呢？那那人在哪儿啊？你二啊，厨房。没事，我一会儿这太累了，你让我喘口气。哎，哎，哎，这么点儿东西，你累成这样，至于吗？手脚抽筋，近百曲张，口吐白沫，七窍流血，翻白眼。你才翻白眼呢！东西买齐了吗？算是吧。明天客人几点到？我得提前做准备。什么客人？没客人。你哪阵儿都听见我说要在家里请客？上午九点之前把菜做好，然后出发。不许提前做，隔夜菜有害健康。Go go 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 go！ 九点全部弄好，我记住了。哎呀，都十一点了，我回家了啊！你要回家？你要是现在回去的话，没几个小时你就得回来了。那怎么办？那我睡哪啊？你可以住我家呀。什么？在我家睡很委屈你吗？如果你现在回家，明天迟到耽误时间怎么办？就算你明天不迟到，精神状态不好，做点东西不好吃怎么办？再说了，茉莉现在夏令营，你又不回去照顾她，你回去干什么呢？国语说得好，安居才能乐业，你连休息都休息不好，怎么能做好东西吃呢？嘿，这哪来那么一堆的废话呀、啊？我，我睡你们家，我睡哪儿啊？你想睡哪就睡哪，你想睡沙发就睡沙发，你想睡客房就睡客房，但是今天你必须在这儿睡。不过。被子就一条。好，来，满上。来，您尝尝这个，特别好。谢谢你啊，小姑娘。大家一定要多吃啊，都是低糖、低盐、少油、健康食品。太好健康食品啊，大家一定要多吃啊。你怎么不提前告诉我这些菜是给老人做的？告诉你能怎么样？那我可以做的清淡一点啊，我可以用植物油，还可以煮点山楂，让他们开开胃。你现在知道也不晚，如果你能坚持到下次再来的话，记得给我点祝福。说你，吴老师，我给郭院长检查过了，指标一切正常。哎，那也得少喝。您刚才上哪儿去了？去兜了个风。现在海边的环境啊，真是越来越差。想给你挖几个牡蛎啊，一个都没挖上
，您就是给我挖着了，我也做不了啊。那你赶紧找个女朋友帮你煮啊！我跟你说了多少回了，再不带女朋友来见我，你也别来了。您可舍不得，快尝尝我带来的菜吧。这么素啊！我不是跟你说过了吗？我就想吃一口可乐鸡翅。您刚才还说郭院长呢，你血糖几个加号不知道啊？不行。楚、嗯、老师啊，您别看这些菜这么素，味道非常之好。都是向东家新来的厨子做的，手艺真不错。厨子，就是他。厨子，哪有这么漂亮的厨子？向东净胡说。你好，我叫江天兰，是韩向东家的保姆。保姆？哪有这么漂亮的保姆啊？气质还这么好。楚老师，你千万别被他骗了，他平常不这样的，气质好什么呀？你怎么说话呢？我是向东的小学班主任，大家都叫我楚老师。这小子啊，从小脾气就大，他老给你气受吧？没有，我不跟他一般见识。嘿，江天兰，楚老师，刚才听您说你想吃可乐鸡翅，是啊，那我给您做吧。不行，楚老师有糖尿病的，不能吃那个的。我自有办法，您等等。嘿嘿嘿！我车！哎呀！还行吧。他除了会做饭，什么都不会。老师啊，您的鸡翅，快尝尝。嗯，真香。天蓝啊，你的手艺真好，这小子可真有口福。楚老师，他胡闹你也跟着他胡闹，你有糖尿病的不能吃这个的。哎，我没胡闹，这个鸡翅我本来是用开水过了油，然后用的是无糖的可乐做的汤底，再加了一点点盐，可能味道不如红烧那么好，但吃一两块不会影响血糖的。你听听，你听听。多细心啊！我觉得没问题。楚老师，你真信他呀？茉莉的奶奶也血糖高，这么多年我都这么给她做饭，没问题的。楚老师，您别听他了，您尝尝。啊，好。哎，来，大家一块来尝尝。啊。喂，茉莉还没回来呢。我说要找茉莉了。干嘛？说。你爸今天找我来了。我爸找你干嘛呀？穿帮吧，你刚才不是特不爱搭理我吗？天蓝，你快说啊！我告诉你，江天蓝，今天算我心情好，又帮你妈内存。不是你给我个准气儿，你到底什么时候跟你爸摊牌啊？你不能老让我这一而再再而三的吧？你也知道你爸那张脸，我是见一次心脏偷停两秒钟，见一次心脏偷停两秒钟，到最后他心脏病没犯，我心脏病都犯了。那行了，我自己会安排的。但我也警告你啊，你要没有经过我的允许就告诉我爸。我爸要犯病了，你担不起这责任。哎呦，你少拿这吓唬人！吓不吓唬你，你自己看着办。来。天蓝，你跟向东认识多久了？我在他们家当保姆，也没多久。你们认识没多久啊？他就带你来见我，我真是挺意外的。我是来帮忙干活的，用他的话来说，叫付了钱就要物尽其用，典型的无良资本家。这小子是挺精的，<笑>你也这么认为啊？我刚开始做向东班主任的时候。
职工，但是和其他的下岗工人不一样，他们看准了机会，下海经了商。没过几年，他们的生意越做越好。向东啊，在三年级的时候，他家里的条件啊，不要说是在班里，那就是在学校也是数一数二的。家里面虽然有了钱，可父母对孩子的教育却越来越少。向东以为啊，只要有钱就能解决一切，在学校那更是肆无忌惮。用现在的话来说，那他真是典型的富二代。那要这样的话，那比雪莲他炫耀好多了。我们几个老师啊，当时觉得，这么小的孩子就这个样子，长大了怎么了得？可我们是老师。不能因为孩子不好就不管，那是失职。所以啊，我就逼着自己，在他身上多花时间，多花心思。可这个孩子还真是油盐不继，你对他好，他不领情；你对他不好，他也不在乎。哎，说实话，我那个时候。也算是教了十几年书的老教师了，还从来没有遇到过这样的学生。当时啊，我真是不想管他了，可你也没有放弃他，不是吗？其实，我妈也是教师，我看她教书几十年，批评过学生，但是从来没有因为这个而放弃谁。我认识韩向东时间不算长。不过我从来没有看见过他像今天这样，他在你面前就像变了一个人一样，这倒是让我看到了他的另一面。嗨。那天我下班正准备回家，听到教室里有声音，我过去一看，哎呦，向东啊，被几个高年级的学生围住，他手里死死的拽着一个玩具，那几个孩子拼了命的要抢，向东的衣服也被撕破了，还流了很多鼻血。我急忙过去制止了他们，之后，我想把向东送回家，可他怎么也不肯。无奈之下，我只好把他带回了我家，给他清洗了伤口，又洗了个澡，换了衣服，然后留他在我家里吃了饭。哎，我也没做什么，就随便做了个打卤面。可谁知道，这孩子吃着吃着就掉起了眼泪。不过，我再怎么样劝他。他再也不肯到我家来了，那是为什么呀？当时我也不知道。不过他虽然不肯来我家，但是从那天起，他突然变了一个人，不再欺负同学，也不再随便旷课，甚至听课的时候啊，比谁都认真。向东本来就是个聪明的孩子，这下反倒一跃成了全班。甚至全校第一名，我真是为他高兴啊！那这么说来，他的医学执照不是买来的？当然了，向东当年可是以第一名的成绩考进医大的。嗯。哎，你来看，你看，这个就是。那个当年高年级的同学要从他手上抢走的玩具，当时啊，这个玩具的头都摔掉了。我看见他被打的时候，他死也不放这个玩具，我就知道，肯定这个玩具对他是很重要的。于是啊，我就重新把它粘好。不过呢，粘好的玩具还是有痕迹的，我索性。找了一个小的红领巾给他配上，没想到啊，这向东喜欢的不得了
，连上大学都带在身边。<笑>姑娘，你什么时候和向东再来看我们呢？他经常来看你们吗？是啊，他每个月差不多都来一次啊。我们这个阳光之家敬老院可是向东出钱开的哟，除了那些白吃白喝的老家伙不算。像我这个院长啊、厨子啊、保洁员啊、司机啊，都是从向东那儿领薪水的。为了让我们这些老家伙啊，每个月都能出来透透气儿，他还专门给我们买了大巴车呢。谢谢你啊，小姑娘，谢谢，下次有机会再给你们做。好好好，再见，再见啊，天蓝，我也走了，谢谢你，不客气，你保重身体。天蓝，记住我的话，向东是个好孩子，只要你对他好，他会加倍
，你刚才不是挺能耐的吗？又是颠勺又是炝锅的，够有范儿的呀！我怎么知道你这好几百万的车，做个饭还能打不着火啊？谁会用几百万的车来做饭呢？那你也没阻止我呀！你跑得比谁都快，我拦得住吗？哎，行了行了，你别生气了，这不救援马上就到了吗？<笑>你信他们啊？他们半个小时之前也是这么说的。看什么看？你还有理了？你看看，太阳都已经下山了，这荒郊野岭前不着村后不着店的，你想冻死我呢，还是想饿死我？说呀！你不是挺能说的吗？怎么不说了呀？说话，哎，怎么办？啊？哎，你别走啊！你说。啊。想到啊，有时候你人还挺好，还会为楚老师和那些老人做那么多事。楚老师为我做了这么多。楚老师跟我说了，从小你就挺倔的，胆儿还挺大，敢跟高年级的同学打架，人都打得你流鼻血了，还抱着那玩具不放。那玩具有那么重要吗？我就是不喜欢别人抢我东西。那个玩具是我给自己买的生日礼物。那年过生日，我妈回来了。自打她跟我爸离婚以后，我都记不清有多久没见她。我以为她是给我过生日的，可后来才知道，她就是回来拿东西，一句生日快乐都不跟我说。只给我留下了一沓钱，我就拿着那一沓钱，去了城里最大的商场，指着最贵的玩具说：“这个我买了。”那个售货员以为我偷了钱去买的玩具，还报了警。警察给我爸打了电话，我爸说：“这有什么大惊小怪的？别耽误我做生意。”于是我抱着玩具。大摇大摆地走出了商场，所以那天你就用那种态度对你妈。我没妈，也没爸，只有楚老师。打架那天，楚老师把我带回他家，给我煮了碗面，那是我这辈子吃过的最好吃的一碗面。那为什么后来你就不去楚老师家了呢？我不敢去，我太羡慕楚老师的儿子了，有爸爸，有妈妈，一家人能坐在一起吃饭。我怕待得太久了，就舍不得离开了。而我那儿爸妈呢，把我扔给一个保姆，他们以为给我钱，给我很多钱，我就能像其他小孩一样健康快乐的成长。他们从来就没有在乎。天底下没有哪个爸妈是不疼自己的孩子的，他们当时肯定是有他们的苦衷。江天兰，我最讨厌你这一点，自以为是，好为人师。但是有一点是好的，你很爱茉莉，你从来没有想过放弃。你妈也没放弃你啊。你用那种态度羞辱他，他还一而再、再而三的来看你
，现在他们需要我。当时我需要他们的时候，他们在哪？哎，是你们打电话叫救援？哎，是这儿。这地儿太偏了，电话里路都没说清楚，绕死我们了，找都找不到。